la 34e journée de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales à Tchéquois 2023 a été marquée par une moisson de 69 âmes. Des engagements au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui ont résulté de l'obéissance au message du pasteur Boniface Meignet portant sur le commentaire du passage d'Ézéchiel du chapitre 36, le verset 26 à 27. Passage où l'Éternel promet d'ôter les cœurs de pierre pour donner des cœurs de chair. Un esprit nouveau à ceux qui se répandent pour revenir à lui. Il les rendra capable d'obéir à ses commandements. Se saisissant des promesses du Seigneur révélées dans ce passage, le pasteur Meignier rassura les invités de la disposition de l'Éternel à réparer toutes les vies endommagées par le péché, à condition que chacun se répande et reçoive Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand vous écoutez les témoignages, When you hear testimonies, quelqu'un te dit, je buvais, je tombais dans les rigoles. Someone will tell you I was drinking, I would fall in the gutters. Je tombais dans les mardeaux. I would fall in the pool of waters. Et la personne te dit, and the person will tell you, j'ai cru. I believed. Je me suis repenti. I did my repentance. Et je ne bois plus. And I no longer drink. Ça, c'est ce que tu entends. This is what you hear. Mais dans l'invisible. But in the invisible. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Pour qu'un ivrogne. So that a drunkard. Affirme qu'il ne boit plus. Affirms that he no longer drinks. Qu'est-ce que Dieu a fait? What happened? What has God, God done? Pour qu'une prostituée. So that a prostitute. Déclare. Will declare. Qu'elle ne se prostitue plus. That she do not prostitute herself again. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Pour une lesbienne. So that the lesbian declare will declare qu'elle ne pratique plus le lesbianisme. That she no longer practice lesbianism. Qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie? What has God done in her life? Qu'est-ce que Dieu a fait? What has God done? Pour qu'un homosexuel so that a homosexual se repente. Will repent et abandonne l'homosexualité. And forsake homosexuality. C'est ce que nous allons vous expliquer. This is what we are going to explain et to si you. vous croyez, that if you believe, vous ne serez plus les mêmes. You will no longer be the same. Dieu peut changer tout ton cœur. God can change your whole heart. Là où tu es assis, where you are seated. Je ne sais pas si tu as déjà vu une voiture qui a fait un accident grave, qui a fait plusieurs tonneaux et qui est épave, irrécupérable. I don't know if you have ever seen a car who has been damaged completely to the point that we cannot use it again. Tous les mécaniciens regardent et ça c'est irrécupérable. And all the mechanics they will look and say this one is useless. Et un autre vient. And another one comes. Et que lui va réparer. And say I'm going to repair it. Jésus va te réparer. Jesus is going to repair you. Jésus va te réparer. Jesus is going to repair you. Quand Jésus vient, when Jesus comes, il ne se moque pas de toi. He doesn't make fun of you. Parce qu'il sait que tu as un problème. Because he knows that you have a problem. Il sait que sur la terre, he knows that on earth, personne ne peut t'aider. There is no one who can help you. Quand vous entendez le cœur de l'homme là, ce n'est pas la chair, ce n'est pas là où le sang est diffusé. When you hear the heart of man, it's not the flesh, it's not where the blood is pumped. C'est le centre de la vie de l'homme, là It où il y a l'esprit, l'esprit que Dieu lui a donné. Of the heart of man, where the spirit that God gave man Quand c'est gâté, when it is damaged, personne ne peut réparer. No one can repair it. Personne ne peut envoyer sa main et toucher ton cœur. No one can send his hand and touch your heart. Mais Jésus de Nazareth. But Jesus of Nazareth. Qu'est-ce qu'il dit? Verse what 26. is he saying? Verse 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça c'est une promesse. This is a promise. Je vais te donner. I will give you. Un cœur nouveau. A new heart. Et il t'explique comment ça va se passer. And he explains to you. Lui. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et il va mettre un esprit nouveau. And he will put a new spirit. Donc qu'est-ce que Jésus fait? 
So what does Jesus do? Il ne te critique pas. He doesn't criticize you. Il sait que tu es un cadavre. He knows that you are a corpse. Quand il vient, when he comes, il te dit, mon fils, he says, my son, viens. comes. Ce que tu dois retenir, what you have to keep in mind, que si tu ne, si tu pas, is that if you don't accept, Jésus ne te touche pas. Jesus won't touch you. C'est pour ça qu'il dit, je vais vous donner. That is why he says, I'm going to give you. Il n'a pas encore donné. He has not yet given you. Il t'appelle. He's calling you. Il dit, faut venir. Say, come. Il faut venir. Come. Il faut venir. Come. Je vais te changer. I'm going to change Il dit, je vais te donner un nouveau cœur. He said, I'm going to give you a new heart. Le cœur de la drogue. The heart of drugs. Je vais l'enlever. I'm going to remove it. Ce cœur noir par that, la cigarette. That darkened heart because of cigarette. La cigarette. Cigarette. Je vais l'enlever. I'm going to remove it. Il dit, je vais l'enlever. He says I'm going to remove it. Ce cœur rempli d'orgueil. That heart filled with pride. Il te dit. He says. Je je veux l'enlever. I'm going to remove it. Je veux l'enlever. I'm going to remove it. Je veux vous donner un autre cœur. I'm going to give you another heart. Tu vois? You see? Il enlève le cœur de tueur d'hommes. He removed the heart of a killer of Il men. Il met le cœur qui a l'amour. And he plays the heart who has love. Tu changes. Tu changes seulement. Tu And you fait. change. Soixante neuf personnes se sont données au Seigneur Jésus Christ dans cette trente quatrième session, élevant le nombre total d'âmes gagnées à deux mille sept cent cinquante six pour les trente quatre jours déjà écoulés de cette croisade.